నమస్తే ఇలాంటి ముచ్చట్లను చూద్దామా సరే ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం డబుల్ అయిన ఆసరా పింఛిన్లు ఇక పెంచుకోవచ్చు మీ కరుసులు కారోళ్ళ గానా బజాన క్యాంపు ఎంపీటీసీలు కావద్దని జంపు ఎన్టీఆర్ జయంతి పండగ కానీ చెయ్యలేదు నిండుగా ఆటో ఊరికింది డ్రైవర్ లేకుంటా తగిలిందేమో మరి ఎండమంట సత్తిగాని గుసగుస అక్క నాకు ఇనవాటది కాంతక్క మొగడు పని చేస్తలేదు అంతా ఆరిపోసుకుంటున్నారు కదా నేను చెప్పొస్తా ఆగు కాంతక్కల కాంతక్కలకు చెప్పొస్తా నేను ఎండాకాలం చిట్కాలు చెప్పిన పద్మ అట్టో అట్టు సావిత్రక్కొచ్చింది గుడ్డు ఎర్రటి ఎండ కొడతాంది గుడ్డు నీకేడ లేదు నీడ అడ్డు ఉడుకమ్మ ఉడుకు అట్టో అట్టు కోడి గుడ్డట్టు ఏ ఊర్లో ఏ ముసలోళ్ళను మందలిచ్చినా అవుగాన్ని మా పింఛన్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది బిడ్డ సార్ గెలిచి ఆరు నెలలు అయ్యి నడుమిట్ల సర్పంచ్ ఎన్నికలు అయ్యి ఎంపీ ఎన్నికలు అయిపోయి నిన్న మొన్న ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఓట్లు కూడా ఓడిచే ఇంకా పింఛన్ పెరుగుతలేదేంది అని రంది పట్టుకున్నట్టుంది పెద్ద మనుషులకు అయితే తాతలకు అవ్వలకు పండుగ అంటే పండుగనే పోనరిగా అవు మరి పింఛన్లు పెన్షన్లు పెరిగినే లో వచ్చే నెలకెళ్లి డబుల్ గా పోతున్నది ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకునే టోళ్లకు రెండు వేల పదహారు పదిహేను వందలు వచ్చే టోళ్లకు మూడు వేల పదహారు వస్తాయి అన్నట్టు ఇలచన్ల ముంగట కేసీఆర్ సార్ ఆమె ఇయ్యలేదా నన్ను మళ్ళొక పారు గెలిపేయండి మీ పింఛన్ పైకం డబుల్ చేస్తా అని అన్నట్టుగానే బంపర్ మెజార్టీ తోటి గెలిపించిండ్రు ఏప్రిల్ కెళ్ళి ఇస్తామన్నారు గాని ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నదని ఇయ్యలేదు ఇంకెప్పుడు ఇస్తారు ఇంకెప్పుడు ఇస్తారు అని పెద్ద మనుషులు అంతా ఎదురు చూస్తుంటే ఇదే ముచ్చట్ను మన వెలుగు పేపర్ లో రాసిండ్రు ఇయ్యాల కోడ్ కూడా ఓడిసింది కాబట్టి కాగితాల మీద సంతకం పెట్టి పింఛన్లు డబ్బులు చేసిండు అన్నట్టు మున్పు అరవై రెండేళ్లు దాటిన వాళ్ళకే ఉండే ఇప్పుడు యాభై ఏడేళ్లు నిండిన వాళ్ళకు కూడా ఇస్తారు దరఖాస్తు పెట్టుకోండి ఇక ముసలోళ్ళ హామీ కూడా నిలబెట్టుకున్నట్టుగానే మాకు కూడా నిరుద్యోగ వృత్తి జల్దిని ఈసారు అని కోరుతున్నారు పడుసోళ్ళు అన్న బొంబాయి పోదామే నాకు చూడబుద్ధి అవుతుంది అరే పోద దాంతే ముంది అన్న కేరళ మస్తు చల్ల ఉంటుంది అట్నే ఓ మూడు రోజులు కూలింగ్ అయ్యేద్దామే అరే మీరు అడుగుడు నేను తీసుకపోకపోవుడా తప్పకుండా పోదాం అన్న అన్న మాదో మొక్కున్నదే ఇంకా గుడికి తీసుకపోరాదు పోదాం కొబ్బరికాయల ఖర్చు కూడా నేనే పెట్టుకుంటా సరేనా నువ్వేంది కాక ఈడ కూడా అన్నం పప్పు సార్ అడుగుతావు మంచి మంచి వెరైటీలు మస్తు ఉంటాయి ఓ పాటు టేస్ట్ చేయి మళ్ళీ మన దావత్ అంటే ఎట్లుండాలి ఇగో ఇట్లా నడుస్తున్నాయట క్యాంపులు ఆటలు పాటలు గానా బజాన ఏ ఎక్కడిది ఫుల్ జోరు నది పోరి రైట్ ఇది నల్గొండ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీల క్యాంపు అన్నట్టు రాగం అందుకున్నది ఎమ్మెల్యే సునీత పెన్మిటి మహేందర్ రెడ్డి సారు ఇప్పుడు మీరేడున్నారు సారు వరేవా సముద్రంలో ఓడెక్కి శికారి చేస్తున్నట్టున్నారు కారు గుర్తు లీడర్లు ఎవరిని గెలిపిస్తాందో క్యాంప్ వేసిన రో తెలుసునా గదా అన్నట్టు నల్గొండ ఎమ్మెల్సీగా చిన్నపరెడ్డి సార్ పోటీ చేస్తున్నాడు కదా ఆయనకే ఓటు వేయాలని ఎంపీటీసీలను జడ్పీటీసీలను బయట రాష్ట్రాలలోకి తీసుకుపోయిండ్రు అన్నట్టు వరంగల్ లీడర్లు కూడా గంతే బెంగళూరు కేరళ బొంబాయి ఇట్లా చూడవలసిన జాగలు గుళ్ళు గోపురాలు తిప్పుతుండ్రు నడమ నడమ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు పోయి ఇంకింత ఖుషి చేస్తున్నారు వీళ్ళు దిగిపోకుండా కొత్త వాళ్ళని పదవులను ఎక్కించేమంగట మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పోనరి మొత్తానికి అయితే రామారావు సార్ జయంతి నాడు మానాడు పండగ చేస్తారు మరి ఆ పండగ అంటే ఎట్లుండేది మూడు రోజుల పండగ టీడీపీ లీడర్లకు పసుపు బ్యానర్లతో పట్నం అంతా శింగారిద్దురు కమ్మ టొంటలు తిన పెడుదురు ఒక్కొక్కరు లీడర్ స్పీచ్లు ఇస్తా అంటే టీవీలలో ఇంకో బొమ్మనే కనబడకపోయేది పేపర్లో ఇంకో వార్తే రాకపోవు పండగ ఒడిసిన పది రోజుల దాకా దాని గురించే మాట్లాడుకుందురు అయితే ఇలా రామారావు సార్ పుట్టినరోజు మరి ఎట్లా చేసుకుర్రో ఆరుసుకుందాం పారి తాత సమాధికి డెకరేషన్ చేయలేదని మస్తు ఫీల్ అయిండు చిన్న రామారావు తెచ్చిన గులాబీ రెక్కలతోటి సమాధిని శింగారిచ్చిండు అటు జల్లుర్రి ఇటు జల్లుర్రి అన్నాడు గాని అంత పెద్ద సమాధికి ఎటూ సరిపోలే పువ్వులు ఇక మల్లతాప సంధి తాత సమాధిని పువ్వులతోటి అలంకరించే బర్వం తారక్ మన్మడ తీసుకున్నాడు ఎంబటి అభిమానులు పోయి పువ్వులు తెచ్చి సమాధి మొత్తం డెకరేషన్ చేస్తే గప్పుడు చిరంతా ముద్దుకు కొట్టింది అటెంక కొడుకులు కోడన్లు బిడ్డలు అర్లుండ్లు మన్మలు మన్మరాన్లు వచ్చి పెద్ద మంచిని తలుచుకున్నారు వారి బిడ్డగా పుట్టడం అనేది నేను జన్మ జన్మను సుకృతంగా భావిస్తూ గమ్మత్ ఏందంటే టీడీపీ పార్టీ పెట్టిన రామారావు పెద్ద బిడ్డ పురంధరేశ్వరి బీజేపీ లీడరు పెద్దలుడు వైసీపీ లీడరు 
తాత పెట్టిన పార్టీ ఆంధ్రాల చిత్తు చిత్తుగా ఓడినందుకే బాధలో లోకేష్ అన్న రాలేదు గాని బ్రాహ్మణి ఓదిన వచ్చి నీ వాళ్ళు అర్పించింది ఇక లక్ష్మీ పార్వతి పెద్దమ్మ పెమ్మిటిని దాల్చుకొని ఏడ్చినంత పని చేసింది ఇక ఈడ కూడా జగన్ అన్న జపమే చేసింది పెద్దమ్మ పది పదిహేను సంవత్సరాల దాకా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎదిరించేటువంటి వాళ్ళు మాత్రం నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరు కనిపించట్లేదు ఇక గుంటూరు పార్టీ ఆఫీస్ లో మహానాడంతా కాకపోయినా అందులో ముప్పై మూడో వంతు జరిగింది నాయన బొమ్మకు చిన్నబిడ్డ భువనేశ్వరి మేడం మంగళారతి పడితే మామ పెట్టిన పార్టీ జెండా నెగరేషన్ మాజీ సీఎం చంద్రాలు సారు అట్లనే ఓ అమూల్యమైన సందేశం ఇచ్చిండు రామారావు అభిమానులకు సైకిల్ తమ్ములకు ఎవరు ఇప్పుడు మీకు ఒక వార్త చూపిస్తా చూసినాక మొదలు కండ్ల గుడ్లు మిట్కరిస్తారు అవసరమైతే ఆ అని నోరు ధరిస్తారు ఇంత చిత్రమా అని అనుకుంటారు అట్లని మ్యాజిక్ లు మాయలు మంత్రాలు యంత్రాలు ఇవేం ఉండయి అట్లా జరిగింది అంతే ఏ నేను ఇంకా ఊరియా గాని వార్తేస్తున్నా చూడు అగో అగో ఆటో మెల్లే గదులుతున్నది అగో అటు దిక్కు రోడ్డు మీద కోయేటట్టున్నది అరే అరే ఇటు మళ్ళింది ఇదే ఎక్కడి కాతరో ఆటోలో డ్రైవరే లేడు అదంతలు అదే తిరగవచ్చి జరుగురే జరుగురే జర్ర అయితే గుద్దుతుండే డ్రైవర్ లేకుంటేనే మళ్ళో రౌండ్ వేస్తున్నది పో అగ్గో ఇప్పుడు వచ్చిండు మూతవారి ఆగే నీ అవ్వ అని రన్నింగ్ ఆటోలో జంప్ చేసి బండిని కంట్రోల్ చేసిండు డ్రైవర్ అన్న సిద్దిపేట జిల్లా చర్యాల కాడ ఆటో నాన్లనే పెట్టి దిగిండు అన్నగారు నువ్వేమో దుకాన్లో కోతావు నేను ఎండలు ఎంతసేపు నిలబడాలి అని ఫీల్ అయిందో ఏమో ఆల్రెడీ ఇంజన్ అందులోనే ఉండే దాని కదే గేర్ మార్చుకొని రౌండ్లు కొట్టింది రోడ్డు మీద దెబ్బకు డ్రైవర్ వచ్చి సక్క ఇంటికి తోలుకొని పోయిండు ఇక చూడండి రేపో ఎల్లుండో దయ్యం నడిపిన ఆటో అని ఇదే వార్త సోషల్ మీడియాలో చెక్కలు కొడుతుంది ఆటో కంటే స్పీడ్ గా పద్మ ఆఫీస్ కి ఎందుకు రాలేదని ఫోన్ చేస్తే ఇంటి కాడ ఉంటే కొత్త రకం మంటలు చేస్తున్నా అని చెప్పింది ఏ మంటలు చేస్తుందో ఏమో మరి అబ్బా ఎండ మంచి కొడుతుంది ఇప్పుడు చూడు ఆమ్లెట్ ఎట్లేస్తా ఒక దాంట్లో చాయ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకొక దాంట్లో పాలు కూడా గరం చేయాలి మళ్ళీ పగిలిపోతే ఎండ ముందు ఎట్లా కొడుతుంది నూనే వేడైంది కదా ఇప్పుడు ఇల్లా ఈ గుడ్డు అట్టేయాలి కోలు కోలు కోలో కోడి గుడ్డు అట్టు గ్యాస్ కాదే పిల్లో ఎండ అట్టు చూడు అగు కొత్త పాటల ప్రోగ్రామ్ అని పాటల ప్రోగ్రామ్ పెట్టిన ఏంది నువ్వు అట్టు అట్టు సావిత్రకు వచ్చింది గుడ్డు పెంకల గుడ్డు అట్టు వీలుగానీయవట్టు ఎర్రటి ఎండ కొడతాంది గుడ్డు నీ కేడ లేదు నీడ అడ్డు ఉడుకమ్మ ఉడుకు అట్టు అట్టు కోడి గుడ్డు అట్టు తుర్రో తుర్రు నాకు చెప్పింది ఏంది పిల్ల నువ్వు చేస్తుంది ఏంది మళ్ళ జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పు జరిగింది జరిగినట్టే కాకుంటే కట్టు కదలే మన చెప్తున్నా పెంక మీద గుడ్డేసినా కదా కనిపిస్తలేదా ఏంది కొత్త వంటలు అని చెప్పి గుడ్డు అట్టేస్తున్నావా అది కూడా పొయ్యిల మంట లేకుంటేనే కట్టెల పొయ్యి గ్యాస్ మంట లేకుండా గుడ్డు అట్టు చేసుడే కొత్త రకం వంట రోయిని కార్తెల రోకల్లే వాళ్ళకు కొడుతున్నాయి గుడ్డు అట్టు కాదా అరే నీకేమన్నా క్యాల్ లేసిందా నిప్పు లేకుండా పోగాస్తదా ఓ గుడ్డు అట్టు జగిత్యాల జిల్లాలనే అవుతావా హైదరాబాద్ లో కావా ఈడ లేదా ఎండ ఎండకు పెంకల ఆమ్లెట్ వేస్తున్నావా ఇదేనా నీ కొత్త వంటకం అయినా జగిత్యాల గుడ్డ కూడా ఏంది ఆడ ఎండ రికార్డు కొట్టేసింది గుడ్డు వాళ్ళకు కొట్టి ఇట్లేస్తే అట్లట్టైపోతుంది అక్క గుడ్డు రెడీ అయిపోయింది ఆహా ఎంత మంచిగా అయిందో అట్టు ఇక తిందురా అక్క నాకేమొద్దమ్మా కొత్త వంటలు అంటే నేను ఇంకేమన్నా అప్పాలు గిప్పాలు చేస్తామనుకుంటే ఇట్లా గప్పాలు కొడుతున్నావా ఈ గుడ్డు అట్టు అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు కొంచెం అంత చాయ్ పెట్టుకుంటా పాలు పోసి ఇప్పుడు చాక్పత్త కొంచెం అంత చక్కెర వేసుకోవాలి ఆ మసలు రామగుండంలోనే మసులుతావా ఈడ మసలవా రామగుండంలో కూడా ఎక్కువ ఎండలు ఉన్నాయని అట్లా అంటుందేమో ఏమి ఇప్పుడు పద్మ నువ్వు శబాస్ పద్మ గ్రేట్ నువ్వు గ్యాస్ ఖర్చు తగ్గించు నువ్వు కొత్త వంటలని ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి రాకుంటున్నావు కదా పందొంగ కథలు పడుతున్నావు అన్ని హలో హలో మాటలు మాటలు చక్కగా రాని నాకు గనక తిక్కలేసింది అనుకో తట్టుకోలేవు ఎన్నడన్నా నువ్వు చేసినావా నీకు తిక్కలేస్తే అదే పెంకను ముఖం మీద బోర్లిచ్చుకో నా ముఖం మీద కాదు పెంక మీద చపాతి చేసుకో ఈ ఎండకు గ్యాస్ పోయి కంటే ఎండకే దబ్బునైతే నీ లెక్క కొత్త వంటకం చెప్పి పందెప్పించుకును నాతోని కాదు అబ్బో ఆఫీస్ లో మొత్తం పనంతా నువ్వే చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నావు ఈ ఎండలు పోయేదాకా గ్యాస్ పై ముట్టిచ్చుడే లేదక్క ఎండ గుడ్ ఆమ్లెట్ అయితేదేమో గానీ పప్పు బువ్వ ఇవన్నీ ఉడుకుతాయా అంటే ఎండలు ఎట్లున్నాయి మంచిర్యాల జగిత్యాల రామగుండ ములుగుల నలభై ఏడు పాయింట్ ఏడు డిగ్రీలు ఉన్నాయి అంటే మాడిపోతాం నేను ఎండల మీద రిపోర్టింగ్ చేస్తా అని బయటకు వెళ్ళకుండా నీడకుండా రిపోర్టింగ్ చేసినావు ఇవ్వలేనేమో ఇట్లా నిన్న అట్లా అంటే నీకు వివరాలు చెప్తలేనా ఇట్లా ఎండ వంటలు చేసుడు ముచ్చట కాదా నీకు ఇంట్లో ఏం వార్త కానొస్తలేదా ఆ కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది నీ పంతన మస్తు కనిపిస్తుంది ఇంట్లో ఏం ముచ్చట ఉన్నదని ఛాయ్ మంచినే మసులుతుంది 
ఆమ్లెట్ వేసేయాల ఇగా నువ్వు ఎండలా కూకుంటే ఇట్లనే వేస్తారు మరి ఎండ చూడవు అట్లనే ఉంది మా పద్మ కథ కూడా అట్లనే ఉంది ఏంది ఇంకా ఆడనే కూర్చున్నావు ఇవాళ పోయి ముట్టిచ్చుడు లేదు ఎండలేనే వండుకొని తినాలి జల్ దినరా ఎంపీ ఓట్లు లెక్క పెట్టే పనిని ఇంటర్ పోరగాన్ల పేపర్లు దిద్దిన గ్లోబర్ అయిన సంస్థకి ఇయ్యాలి హావు మరి మొత్తం తప్పుల తడికే పరీక్ష రాసినా రాయలేదని మార్కులు తక్కువ వేసి ఫెయిల్ చేసిరని చిన్నగా పంచది ఉట్టలే పోరగాన్ల అమ్మా నాయనలు ఇంటర్ బోర్డుకి వచ్చి లొల్లి చేసిరు లడా ఎక్కువ అయ్యే వరకు పేపర్లు మళ్ళా దిద్దిరు మరి ఇప్పుడన్నా ఎవరికి రావాల్సిన మార్కులు అలా ఖచ్చినాయో లేదో మనం అరుచుకున్నా పరి మునుపు మూడు లక్షల ఎనభై రెండు వేల మంది ఫెయిల్ అయితే అందులో పదకొండు వందల ముప్పై ఏడు మంది మళ్ళా పాస్ అయ్యారట రెండోసారి కూడా ఫెయిల్ అయిన పిల్లగాన్లు వాళ్ళ అమ్మా నాయనలతో ఇంటర్ బోర్డు కార్డు కచ్చి రియాల మునుపు లెక్కనే చేసిరు అంత ఆగ మాగం తిద్దిరు అని అంటున్నారు ఫస్ట్ టైం రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు సిక్స్ వచ్చింది ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పారు ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ వచ్చింది మార్క్స్ అది ఏహే అట్లేం లేదు అంత మంచిగానే చేసినాం కావాలంటే వెబ్సైట్ లో పోరగాలు రాసిన ఆన్సర్ షీట్లు కూడా పెట్టినాం చూసుకోరి అని అంటున్నారు సార్లు కానీ కౌంట్ చేస్తే పద్దెనిమిది మార్కులు వస్తున్నాయి కానీ పన్నెండు మార్కులు వేసి మమ్మల్ని ఫెయిల్ చేస్తారు ఏందో ఏం ఒప్పరి ఓ దిక్కు సప్లిమెంటరీ పరీక్షల దగ్గరకు వస్తున్నా ఇంటర్ లో మాత్రం ఇంకా ఓడుస్తలేదు అమ్మో ఎండ అనే పదం వలకాలంటేనే భూగులు అవుతుంది నిప్పులు కూర్చున్నట్టే ఉన్నది మరి పగటిలో అర్ధ గంట సేపు ఎండలా తిరిగితే తల్లడం మలడం అవుతుంది పానం ఎన్ని నీళ్ళు తాగినా దూప తీరతలేదు ఎప్పుడు పోయి ఫ్యాన్ కింద సల్లా ఉందామా అనిపిస్తుంది మనసులకే కాదు మిషన్ల పరిస్థితి కూడా ఇట్లనే ఉన్నది కావాలంటే చూడురి చూస్తున్నారా ట్రాన్స్ఫరాలకు ఫ్యాన్లు పెట్టిరు గరం కాకుండా ముందే ఎండాకాలం అయ్యే సూరన్న సురుకులకు ఉత్తగానే గరం అవుతున్నాయట ఇంకో దిక్కు ఇండ్లల్లో ఇరాన్ లేకుండా ఫ్యాన్లు కూలర్లు తిరుగుతుంటాయి ఆయే ఆయంత ట్రాన్స్ఫరాల మీద లోడ్ ఎక్కువ అయ్యే హీటుకు కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ముందు జాగ్రత్త పడ్డారు ఆఫీసర్లు బంజరాయిల్స్ లా ఓ సబ్ స్టేషన్ లా రెండు ఫ్యాన్లు పెట్టి ట్రాన్స్ఫరాలను సల్లవరుస్తున్నారు అంటే ఈడ ఫ్యాన్లు తిరిగితేనే ఇండ్లల్లా మన ఫ్యాన్లు కూలర్ల కట్కలు పనిచేస్తాయి అన్నట్టు ఏమైన పిచ్చి ఫాడ్ అయితే లేదు ఏమనుకుంటుండేమో సత్యగా ఏం చేస్తున్నావురా కోలను బట్టి పిల్లి లెక్క గడ గోడ గట్ల దాసుకుంటుడు అక్క ఏం మాట్లాడుతున్నారు అర్వార శాంతి ఏమి పిచ్చి ఫాడ్ అయితే లేదు జర గట్టిగా మాట్లాడవచ్చు కదా అరే చెవ్వే తింటున్నాయి అమ్మలాక్కలు అంటాను అంట మేము అక్క నలుగుట్ల ఏం ముచ్చట నడుస్తున్నది లోకులు కాకులు ఏమనుకుంటున్నారు కోరాయి కూస్తున్నదా లేదా అంట అని తెలుసుకోవాలి నాకు అర్థమైంది అక్క అంజమ్మ బిడ్డ అట్లా ఇట్లా అంట అని అరిపోసుకుంటున్నారు కదా అరే వాళ్ళే మనం మాట్లాడుకుంటే నీకెందుకు రా నీకు అవుతున్నామా అబ్బా నువ్వు సుఖమైన సోలవా మీ ఆరాలు అన్ని పనులు చేయంగా కూడా మీ అమ్మకి చెప్పవా ఆరాలు ఇటు పోగానే చాలు మొగడు <laughs> అవసరమాసలు <laughs> మళ్ళీ మీ కాత ఏంటిది మమ్మల్ని బదలాం చేస్తారు తప్ప ఏం రాదు మీకు మీ లేక మేము గుస 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 అంటామా ఏమన్నా ఉంటే లొల్లి ఫంచారు గట్టిగానే ఉంటారు ఏం చేస్తావురా అని ఇట్లా మాట్లాడుకుంటాం మిమ్మల్ని బదలాం చేసుడేందిరా వాళ్ళు మాట్లాడుతా అంటే నువ్వు వినుడే ఎంత అసలు ఇనన్న అమరి ఆడోళ్ళ కంత ఎక్కువ మా మొగోళ్ళే గుస గుసలు పెడుతున్నారు అంట అని స్టడీ చేసినరు ఓహో అందుకే ఇట్లా చేసిన అది నిజం కాదారా మరి మీరే ఎక్కువ గుస గుసలు పెడతారు కాదక్క కాలిఫై నూరు అంట అమెరికా దేశంలో ఉంటా చూడు అలా పెద్దబాడు వాళ్ళే సర్ఫే చేసి చెప్పినరు అమ్మో స్టడీ చేసిన వాళ్ళు అంతా ఆడోళ్ళ గురిఫే ఉంటది అందుకే ఇట్లా చేసినరు ఆడోళ్ళని చేయనిస్తారా మొగోళ్ళే ఎక్కువ గుస గుసలు పెడుతున్నారట మళ్ళీ అంత మంది గురించే మాట్లాడినట తెలుసా అందుకే నేను ఇప్పుడు గల్లీ గల్లీ తిరిగిన ఏడ చూసిన ఆడోళ్ళ గుంఫే ఉన్నది కానీ మొగోళ్ళు నలుగురు కూడి ఇట్లా ముచ్చట్లు పెట్టింది ఏడ కనిపించలేదు 
వాళ్ళు చేసిన స్టడీ తప్పంట నేను చెప్తున్నా నేను సర్ఫే చేస్తున్నా ఆఫీస్ లో ఉంటేనేమో ఆ మేడం అట్లా ఈ మేడం ఇట్లా ఆ సార్ అట్లా ఈ సార్ తిడతాడు ఈ సార్ మంచోడు అని మీరు పెట్టారా ముచ్చట్లు అవమల్లా మీకు అయితే అవ్వాలి వీళ్ళు కూడా రావు తిట్లల్లా ఇంటి ఫాకోలకు తెలుసు నీ సంగతి అంతా నాగమా నాకు కొలతా నేను ఇన్ఫాలు గుడ్డు కూర అడిగినావు జర్రాలు ఫోర్స్ చేస్తే చాలు కూరున్నారు అంటే వాళ్ళు లేదు అంటారు మళ్ళీ అటు పోగానే కౌసువాసన వస్తుంది కానీ గింత కూర వేరే ఫీస్ నాసి అంటాను మళ్ళీ తిడతావు మళ్ళీ కనిపించగానే నాగమా నాక్క ఏమున్నా దాసుకోకుండా పెడతావు అంటాను అంటావు ఓర్ వారి మీరే ఎక్కువ పక్కోళ్ళ పంచాదులు సెలబ్రిటీల గురించి ఆలీల గురించి మాట్లాడతారని లెక్కలు అలా తేలింది కదరా ఇవన్నీ శుద్ధత ఫుల్ లెక్కలు మేమేమన్నా అడుగుతామా ఎవరన్నా ఫైన్ టు బూస్టర్ కొనుక్కుంటే ఇది ఎక్కడ కొనుక్కున్నావు ఈ డిజైన్ గుండి ఇది ఎక్కడ అంటే అడుగుతామా ఏది అడగం దారం ఫోక్ కూడా వేసుకోము మీరైతే ఈ గొలుసు ఏడగొన్నావు జుబల్లరీలో కొన్నావా ఇది ఏడ ఏడ ఫీక్కో చేసిండ్రు ఏడ ఫాల్కో చేసిండ్రు అంటే అడుగుతుంటారు మీ లేక మాకు రావు మీరు దావత్ చేసుకుంటే చెప్పుకుంటారు నీ ఆయం ఎవ్వరికి ఇవ్వవు మంది ముచ్చి అట్లా అంటే కదా చెవులు చాటడు చేస్తావు ఇగో అక్కలు ఇన్నర మా వాడు ఏమంటున్నాడో దీన్ని మనం ఖండించాలి గుస గుసలల్లా మొగోళ్ళే ఫస్ట్ ఉంటారు ఏమంటారు మీరు ఇంకేమంటారు ఏమంటారు మాకు గుస గుసలు రావు కదా మళ్ళీ సాఫిత్రి బలి చెప్పింది మనకు సానికి అయితే అంటాని మీ వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్న నాలుగో సింహానికి ఫోన్ వస్తుంది అర్జెంట్ గా జీపీఎస్ కొని ఉరుకుతాడు స్పాట్ కి బిల్డింగ్ కి మంట లట్టుకొని దలగబడతా ఉంటది పబ్లిక్ అంతా నిలబడి చూస్తుంటారు కాని ఎవ్వరు కూడా ఒక అడుగు ముంగట్కేయరు అందరిని పక్కకు జరుపుతారు ఎట్లయితుందో ఏమైతుందో అని టెన్షన్ పడతారు కానీ పోలీస్ సార్ ధైర్యంగా బిల్డింగ్ లో పట్టుకోతాడు ఒక్కొక్కరిని బయటికి తీసుకొస్తాడు అది చూసి పోలీస్ని మెచ్చుకుంటారు పబ్లిక్ అంతా సినిమా టాకీస్ లాస్ వంటి సీన్లు చూసేటోళ్ళు కూడా అబ్బా సూపర్ అని అనుకుంటారు కానీ ఆ రియల్ పోలీస్ని మర్పించిండు ఓ రియల్ పోలీస్ తాడేసుకొని బాయిలకు దిగుతుండు సిఐ సారు లోపట ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు మరి వాళ్ళని కాపాడుతందుకు పోతే సార్కు కూడా ఊపిరి మెస్లలే మీదికెళ్లి నిచ్చెన వేసుకొని మళ్ళో పరిదిగిండు బాయిలున్నోళ్ళ నడుములకు జబ్బలకు తాళ్ళు కట్టి మీదికెక్కిండు అటు ఎనక లోపటున్న ఇద్దరిని మీది గుంజిండ్రు అందరు కలిసి ఎమ్మటే దౌకానకేసుకపోయిందిగా అస్సలు ముచ్చటేందంటే ఇది కరీంనగర్ జిల్లాల మడిపల్లి బాయిలా పూడిక తీస్తందుకు దిగిండట కానీ లోపట గాలాడక సోయి తప్పిపడిపోయిండట మీదున్నోళ్ళు పోలీసు వాళ్ళకు ఫోన్ కొడితే జమ్మికుంట సిఐ సృజన్ రెడ్డి సార్ వచ్చి ఇట్లా కాపాడిండు సిఐ సార్ సాహసాన్ని ఊరోళ్ళంతా తారీఫ్ చేస్తుర్రు డబుల్ అయినాయి ఆసరాపించిండ్లు ఇక పెంచుకోవచ్చు మీ కరుసులు కారోళ్ళ గానా బజాన క్యాంపు ఎంపీటీసీలు కావద్దని జంపు ఎన్టీఆర్ జయంతి పండగ కని చెయ్యలేదు నిండుగా ఆటో ఊరికింది డ్రైవర్ లేకుంటా తగిలిందేమో మరి ఎండమంట సత్తిగాని గుసగుస అక్క నాకు ఇనవాటది కాంతక్క మొగడు పని చేస్తలేదు అంత అని అరిపోసుకుంటున్నారు కదా నేను చెప్పొస్తా ఆగు కాంతక్కల కాంతక్కలకి చెప్పొస్తా నేను ఎండాకాలం చిట్కాలు చెప్పిన పద్మ అట్టో అట్టు సావిత్రక్క వచ్చింది గుడ్డు ఎర్రటి ఎండ కొడతాంది గుడ్డు నీకేడ లేదు నీడ అడ్డు ఉడకమ్మ ఉడుకు అట్టో అట్టు కోడి గుడ్డట్టు ఇవి అలాంటి ముచ్చట్లు ఇంకెన్ని ముచ్చట్లతోనే రేపు మళ్ళా కలుస్తా నమస్తే